Buenas noches. Muy bien. Bien. Sí. Bien, sí. Ayer vi que tuvo like better connection. Vi que estuvo mucho más tiempo persistente en la, en la conexión. Sí, la estuve otra. más conectada. Pero sí, este, un poquito fallaba el audio. Ajá. Parecía conectado y el audio fallaba un poco. Yes. Pero sí, por lo menos. I think, Espero, what you, que... uh -huh. I think what could Ojalá help you, me... yeah, I think what could help you a lot can be, um, let's say, like, for example, a computer that can help you a lot at some point, uh -huh. have like better connection. Eso le ayudaría mucho también, digamos, ya una, una, conectada, una conexión desde una PC from a PC or laptop, eso creo que establecería más la, la conexión. Uh -huh. sí. Y so we are waiting for the others, solo vamos a esperar un par de minutos más por los eh, que nos hacen falta y luego iniciamos, ¿ok? Faltan ocho minutos todavía, estamos súper bien con el tiempo. We are fantastic with the time. Let's just wait. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Yes, let's see what it has in here.
Ya de nueve, teacher. Yes, I see that you're back. Yeah. I was gonna answer you right now because I, I knew that it's because of the weather condition that is affecting a little bit, right? Yes, as well. Mm -hmm. Yes. So, hello, Jose. Good evening. How is everything? Good evening. Hey. Hey, hey, hey. Let's see, let's just wait for the others to join. Okay, esperemos a los demás que se conecten. Y luego iniciamos, luego damos inicio. Then we start. Okay. Yeah. Okay.
Hello, good evening, Lizeth, Reina, and once again, Carlota and Jose. Hello, good Hello evening. teacher. How good are evening, you? Hey, good evening. How are you? Nice. Everything nice. Right? And you? Nice. Very good. Enjoying a little bit the weather because after it has rained, it feels oh. very windy. It feels windy and fresh. Mm -hmm. A little bit. Yes. So, um, well, so welcome. I'm so happy to have you here. So happy to start a new video conference with you. So let's start. This is the topic we have for today. Topic prepositions of place practice. Today we are practicing prepositions of place. So we continue working with what we started in the previous. Good evening. Hey, good evening, Carla. Welcome. Welcome. Thank so you, happy teacher. to have you here. How are you? Everything okay? Good. And you? I'm doing great. Ready for your okay. shift today? Yes. Or, or or don't you have to today? Oh yeah, you have to today, right? I work. Oh yeah, it's true. I remember. Yes. Okay. <laughs> Yeah. Okay, students. So as I was telling you, um, well, this is what we have planned for today's video conference to work on prepositions of place practice. Today we have the moment, we have this special time for practicing prepositions of place. Again, as you remember, in these past two classes, we have worked with different prepositions of places like in front, between. Well, we also work yesterday with there is and there are. So, but today we are combining that and putting that together to bring out something new, right? To bring up something new. Entonces, eh, hoy vamos a trabajar con nuevas preposiciones. Ya no tanto con las que ya habíamos trabajado, ¿verdad? Hoy vamos a ver específicamente siete preposiciones nuevas que ustedes pueden utilizar, que pueden aplicar. In new vocabulary, right? New vocabulary. Claro, como cada clase tenemos el nuevo vocabulario. So, let's start. Iniciemos. Today is Wednesday, July the 28th, 2021. And uh, we practice this. This is our video conference number 18. Imagine, right? So, this is going very fast. Dos video conferencias más ya casi casi vamos a vacaciones. So, ya tienen un, un par de días de descanso. Qué bueno. You are going to rest. You have time to rest, to relax, right? So, prepositions of place practice, video conference number 18. Let's start. This is the class objective for today. No sé si alguien me quiere colaborar leyendo el objetivo para la clase de esta noche. The objective of this class. Me. Okay, Carla, go ahead. At the end of this session, participants will be able to practice preposition of place. Excellent. Perfect. Carla, very good. Yes. At the end of this session, you participants, you will have the space, the chance to practice prepositions of place, right? So again, we are using prepositions of place to, well, we use them with there is and there are. We have that combination of the structures. There is and there are plus the prepositions of place and we put them together, right? So let's start with this mini, mini exercise. This picture is similar to the one I presented to you in yesterday's class. Esta foto, esta imagen que les presento a continuación, bueno, en estos momentos, es similar a la que yo les mostré ayer. Bueno, Simple vista, ustedes pueden ver que es un poco más ordenada. Está a little bit more organized. Claro, está muchísimo más ordenada que la de ayer. ¿verdad? So, we have some elements. Todavía continuamos con algunos elementos eh, que veíamos ayer, ¿verdad? Es uh, un poquito diferente a la de ayer, claro. Pero siempre vamos en la misma línea de práctica. Using there is and there are. I have given here to you some words that you can use them as vocabulary. Aquí les he proporcionado algunas palabras, ¿verdad? Como parte de su vocabulary. 
se lo permitan hacer una corrección acá, porque no sé por qué aparece esto muy eh, desplazado, aparece sobre desplazado. Creo que ahí está correctamente. Sí, there it is. So, uh, here I present to you some vocabulary. Aquí presento algo de vocabulario extra de lo que estábamos trabajando la clase del día de ayer. So, I want to give you one minute. Quiero darles un minuto primero para que analyze, para que vean la foto, la analicen y luego me comenten en caso de que tengan duda con alguna palabra de las que están acá or any other word that is new for you. Preguntas sobre el vocabulario que les presento acá o alguna palabra nueva, alguna palabra que no la he escrito pero quieren saber cómo se dice. Think. Tomen ese minuto para analizar. Think. Take this minute to analyze. Teacher, el reloj de la alarma es igual que o clock. No. clock. Alarm, uh -huh. but you integrate alarm to distinguish ah. it. Alarm, clock. Alarm. Thank you. Como que quiera decir alarma, pero para decirlo en inglés le quita la última. Alarm. Alarm, clock. Yes. Another question, participants. Is there any other question? ¿Tiene alguna otra duda? con el vocabulary. Mm -hmm. More questions, more doubts. Más dudas sobre el vocabulario? Yes, no. Ajá. Uh -huh. No, no more questions. No. Perfect. Okay. So in this moment what I want you to do is the following. Elaborate a mini paragraph Quiero que elaboren un pequeño párrafo para mí, pequeño, sencillo, corto, of uh, six lines. Con seis, siete líneas me basta. Six lines is enough. Utilizando there is and there are y los elementos que están eh, en esta picture, en esta image. Ok, students. Is it clear what you have to do? Is it clear? ¿Estamos claros? Ok. Yes, teacher. Yeah. Ok. Y ver. Clear. Yes, teacher. Ok, perfect. Yesenia, is it clear what you have to do? You just have to elaborate a mini paragraph, mini, mini description, right? About this. Mini, teacher. mini paragraph. Hello. How do you say pared? Wall. That's how you say it, wall. Let me spell it for you. W A L L. Yeah, that's how you say it. Wall. W A L L. Wall. Mm -hmm. Thank you. Okay. So that's all you have to do, my dear students. Eso es todo lo que tienen que hacer en este momento. Like the minute description, right? You see there is and there are. Again, this picture is a little bit different from the one I presented to you yesterday because this one is more organized. As you can see, the picture reflects more organization. And of course, it, ha it has more elements. Uh, so integrate those elements to construct your mini paragraph. Six, well, from six to seven lines, that's what I need. Un pequeño párrafo de entre seis a siete líneas describiendo esta picture, utilizando las estructuras there is and there are, lo que trabajábamos ayer, ¿verdad? Una vez más, como pueden ver, la imagen está mucho más ordenada que la imagen que teníamos ayer, ¿verdad? Ayer se recordarán que la imagen tenía mucho disorder, mucha desorganización, ¿verdad? Habían cosas en el piso, so all of that, right? This moment, that's all you have to do. And you focus on this, right? Uh, bookshelf, 
curtains, blanket, carpet, pillows, posters, bed, lamp, and drawer. Ok, got it. Estamos claros, sí. Clear, clear. Discúlpeme, teacher, vengo entrando. Hello, Magdalena. Perdón, perdón. Hello, good evening. Yes, eh, this moment. Entiendo. Ajá. ¿Mm? Entiendo ya, que. Let me... hacer... Ya, le, le explico. Ajá, buenas noches, sí. Le explico para ponerlo en sintonía con lo que estamos trabajando, Magdalena. Eh, we have this picture. Esta foto es similar a la que vimos ayer, solo que aquí este cuarto es más ordenado. It's a little bit more organized, right? So basically, you have to use a there is and there are to provide examples for it. Like, just to give you an idea, there are pillows, there is a lamp. So it's the same vocabulary, the same structures. What changes is the picture. El mismo vocabulario, las mismas estructuras. Bueno, hay de hecho vocabulario nuevo, no le voy a mentir. Por ejemplo, este bookshelf, ¿verdad? El drawer. Entonces, usted lo que tiene que hacer es un pequeño párrafo de seis líneas en su cuaderno escribiendo toda la, la foto. There is a book, there are blah, blah, blah. Here you can see, por ejemplo, aquí dice, here you can see. Aquí puedes ver que there is a, aquí puedes ver que hay un libro, there are, there is, todo eso. ¿Ok, Magdalena? Ok, ahí estamos. Ahorita Excellent. trabajo. Yes, uh -huh. <laughs> nice. Um, perfect, so that's all you have to do. Do it please in this moment and then we check together. Mm -hmm. Please, thank you very much. Mm -hmm. Yes, let's see and in this moment and then we check together. Veámoslos en este momento y luego revisamos todos juntos, okay? Yes, then we check together. In case you have questions, let me know, okay? Yeah. So I can help you. En caso de dudas, coméntenme, díganme. Yo les ayudo. I help you.
finished. Okay, thank you, Los Angelica, and welcome. I I didn't say hello to you, but now I'm saying hello. Good evening. Good evening. I hope you are very good. Well, I see you that you are running and from your work to your house all the time. <laughs> really? Yes. Thank you. Today, not driving, Mr. Escalante. Not driving today. <laughs> Finally, right? Mm -hmm. Yes. Very good. Mm -hmm. <laughs> Yesterday was a long day. <laughs> I was I, I, I was in off the microphone and I am speak with you with the microphone in off. <laughs> and you were driving, yeah, imagine, right? But so that's how you that shows me that shows me how committed you are with your learning. Eso me reconfirma que comprometido está con su aprendizaje. Very good. Yes. Uh -huh. Son pequeñeces. Yeah. Uh -huh. Like ajetreos. Yeah. Of the routine. Mm -hmm. Excellent, very good. Let's just wait for the others to finish up. Finish, One more teacher. minute. Finish? Okay, perfect. Let's start with Carla Patricia. Can you read your description, please? The class. There are some books on, on the bookshelf. Yeah. Here you can see a some poster on the wall. Uh, there are curtains blue. My blanket is the same color blue, and there are two pillows white. Okay. Mm -hmm. The bed is a small. There is a carpet, and there is yellow lamp. Excellent. I like it. Very, very good, Carla. Just make sure that you have to say there are some because you said ah, there are some. Yeah, there are some. There are some. No, there are some. Eliminate ah. Eliminate the word ah. Mm -hmm. yes, okay, that's, thank you. Uh -huh. that's the only one. Yes, uh, Miss Reina Guadalupe. Yeah. Yes, teacher. Mm -hmm. um, this is my room. So you can see a poster to my favorite singer. Also, there is a guitar beside the posters. By the way, there is my bed between of the guitar and drawer. There is a carpet in front of my bed. There are two pillows on the bed. No sé cómo se pronuncia el mar. Yeah, like that, pillows. Pillows. Only that. Only that? Okay, very good. Excellent. Like it. Good job. Nice. Uh, let's see. Can I listen to um, Lisset del Carmen? Uh -huh. Lisset. Yes, Lisset, or maybe Jose, Korea. Huh? Can you listen to me, Lisset? Is your microphone working? ¿Le funciona el micrófono? Sí, no?
Okay, so can we give the chance to Jose Correa? Jose? I didn't finish. You didn't finish, okay. Somebody else who finished and wants to share? Alguien más que ya lo haya finalizado, lo quiera compartir? Mm -hmm. yo, yo creo okay. que terminé. Okay, Magdalena. Um, okay. My, my room. This is my room. It's next to the room of my parents. Yeah. Here you can see a bed with a blanket and two pillows. Next to the bed is my drawer with my clothes. There is a bookshelf and there are my favorite curtains too. And to my feet, there is a soft carpet. Excellent, perfect. Good job, very, very good job. Excellent. Uh, I don't Thank know, you. somebody else, one more person to share. You can also share examples with me. If you didn't write everything, si no logro escribir toda la descripción, pero tiene uno o dos ejemplos y lo desea compartir, go ahead. Este es su momento. This is your moment. Mm -hmm. I don't know Yvette or Carlota. Do you want to share? Mm -hmm. Or Luz or Tricia? I don't know if you want to share your example. Me, teacher. Okay. Yo no hice así como eh, Magdaleno. ¿verdad? Okay. Yo lo hice así de completo y solamente puse. Eh, no there problem. Is a, there is a bookshelf. Uh, there are curtains. Yeah. There is a blanket. Uh, there is a carpet. There is a bed. There are posters. There are pillows. There is a lamp. There is a dryer. Very good. Excellent. Yes. Good job, Lisa. Very good. So let's repeat this word, people. Everybody. Bookshelf. 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 Yes. Bookshelf. Los bookshelves. Ajá. Los bookshelves pueden ser tanto un estante donde colocan sus libros o también puede ser esas. Um, perdón, olvidé el nombre en español de esto. Es. Um, repisa. Repisa. Ajá. ¿Verdad? Yes. Ajá. Yes. Repisas. Ajá. Perfect. Y también tenemos curtains. Esta palabra es un poquito más difícil porque. Creemos, por lo general pensamos que es core times, pero no es core times. La pronunciación de la palabra es curtains, curtains, curtains. Es como si yo dijera court y luego digo mm, mm, mm. curtains, 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 curtains. Ajá. Repeat it, please. Curtains, curtains, curtains. Curtains, curtains, curtains. Exactly. Then we have blanket, right? Blanket, carpet. Uh, let me see. Guitar. This is a guitar. There is a guitar on the wall. Pastors. There are some pastors. Pillows. There are two pillows. You can also use the like numbers in here. Not a problem. You can use numbers. There are two pillows. There are three pillows. There are three posters or four posters, right? Lamp, lamp. There is a lamp. Drawer, right? Drawer. Bed, bed. ¿Cómo es que me preguntaba por este, Miss Carla Pineda? Vamos a ver si se recuerda y se los comparte a sus compañeras. Este relojito que está acá. Alarm. Clock. Alarm clock. Uh -huh. Alarm clock. There is an alarm clock. That is another one, right? Yes. I don't know if you have questions. Uh -huh. Well, this is a reading. This is a reading lamp. La que está aquí es una reading lamp. Se lo voy a escribir en el chat. Una reading lamp. Una lampa para leer. Una lampa de lectura. ¿Verdad? Reading lamp. Yes, that's how you call it. Mm -hmm. More questions about this? Más dudas? 
comentarios, opiniones? Yes, no. People. Yes, teacher. Este, lo que está en el bookshelf son como portarretratos o uh -huh. fotos. Yeah, like photos, pictures. Yes. Son como pictures, ajá, uh -huh. photos, así vienen siendo. Es correcto. Pictures. ¿Cómo photos. sería la pronunciación? Uh, portraits or pictures, portraits. ¿verdad? Como retratos, aquí se lo pongo en el chat. Okay. Portraits. Uh -huh. Y también pictures, ¿verdad? Digamos que hay fotos de alguien ahí. Portraits, pictures. Okay, uh -huh. thank you. Yes, uh -huh. very good. ¿Esto qué sería lo que está acá? Abajo de la reading lamp, what is this? What is this? Drawer. A drawer, se ve como un drawer, pero va. Como gavetero, no. A cabinet, yes, puede ser un gavetero. A cabinet, pero ¿qué más? It can be a desk, también puede ser como un tipo de escritorio. A desk, right? Very, very good. No sé si me queda algún elemento pendiente. Um, no, I don't guess. I don't, well, I don't think there isn't any. No, verdad. Ya no hay más. Okay, perfect. The next part is this. Continuamos con los quantifiers, lo que practicábamos ayer, los quantifiers. Y vamos a ver un medio, medio así, pincelazo, verdad? a grosso modo de lo que veíamos y trabajábamos el día de ayer con los quantifiers. So, tenemos estos cuatro quantifiers, bueno, cinco quantifiers. They are several, any, many, some, and a lot of. Let me repeat them, uh, repeat them for you again. Several, any, some, many, a lot of. For example, there are several cults. This is my example, right? There are, and I'm going to write it here. Lo voy a anotar por acá para que ustedes lo tengan también. Aquí abajo, el ejemplo. There are several cults, right? Hay demasiados yesos. There are several cults. There are several students. There are several, uh, what? People outside. Hay mucha, hay demasiada gente afuera. For example, there are several people outside. ¿Se recuerda ese proposition que se me preguntaba, José? Si era lo mismo que out of, outside, out. Que van en la misma línea, sí. Ahí está. There are several people outside. Mm -hmm. Yes, the next example is, el siguiente ejemplo es, there are some strawberries, right? There are some strawberries, right? There are some strawberries. Por ahí hay algunas fresas, ¿verdad? Quiero eh, aclararles algo. Ustedes pueden decir some. Cuando, digamos, por ejemplo, ahorita es eh, solo manera de ejemplo. Five, five students, five participants. Digamos que, ejemplo, ¿verdad? Hay cinco participantes. Five participants, right? Por ejemplo, y pues nada, ¿verdad? Yo no quiero decir el número en específico, yo voy a decir some. There are some students in the video conference. There are some students in the video conference. Pero si yo quiero ser bien, bien específico. Puedo utilizar un número. Puedo auxiliar de un número. There are nine students in the video conference. Right? And this is my example. There are nine students in the 
video conference. And I am being very, very, very specific. Estoy haciendo muy específico. I am very, uy, my camera. I am eh, in here very specific. Estoy siendo muy, muy specific con mis ideas. Okay, people, got it? Got it, got it? Mm -hmm. Yes, get it. Yeah. Excellent. Get it. Mm -hmm. There are many bananas, for example. When, I'm gonna write it here. There are many bananas. There are many mangoes, right? Uh huh, like that. There aren't any apples. There aren't any apples. No hay ninguna manzana. There aren't any apples. Entonces, any, no es any, es any. I'm using any for negative. That is going to be used for a negative form. Voy a utilizar any para referirme a una forma negativa. De que algo no está, algo no, no hay. There aren't any apples. Yes. Teacher, yes, Carla. Some and, and, and many is the same. No, ahorita vamos con many otra vez. <laughs> yes. Uh, now, eh, that is for any. Y ahora por, para many, right? Decimos, there are many bananas. Hay varias bananas. Pero no sabemos el número en específico, right? Y cuando usamos some, Es porque estamos dando una idea, una idea general. There are some students. Hay algunos estudiantes, pero si yo puedo contar y veo el número de estudiantes, si veo que hay 11, por ejemplo, yo voy a decir, there are 11 students. Entonces, esa es como la difference between one and another. Esa es como la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Perfect. Entonces, ese es con R. También, como ustedes recordarán, ayer vimos este ejemplo. También podemos usar some para algo eh, incontable, algo que no podemos contar como uno, dos, tres. Más bien algo eh, no contable, ¿verdad? Que solo se puede contar a través de una medida. Por ejemplo, coffee. There is some coffee. Hay algo de café. Ahí hay algunos estudiantes en la videoconferencia. There are some students in the video conference. There is some coffee. Ahí hay algo de café. ¿Ok? Is it clear, students? ¿Estamos claros? Yes, no. Yes. Yes, teacher. Ok. Perfect, right? And then we have, there are a lot of candies in the... Then it's in there. There are, no sé si les aparece mi oración, es que a mí no me aparece. Me he quedado. Yes, teacher, we yeah. see. Teacher, okay. We yeah, because it doesn't show me. Uh huh. I don't know why. It doesn't show me. Hmm. There. There are a lot of candies in the piñara. Hay demasiados, hay muchísimos, hay muchos caramelos en la piñata. There are a lot of candies. Entonces ya eso es para algo uncountable. That goes for something uncountable, right? Eso se refiere a algo incontable, algo que no podemos contar. There are a lot of candies. Hay muchísimos caramelos. In the piñara. In, porque van adentro, están adentro. Questions, dudas, tienen preguntas. Do you have questions for me? Puede hacerme el favor de repetir many, 
please, teacher. This is my dub. For many. Many. Yes. There are many students. Hay varios estudiantes. There are many bananas. Hay varias bananas. Okay. Thank you, teacher. Okay. Perfect. More questions, more, more questions, más dudas, más preguntas for the teacher. Yes, no? No, teacher. Everything okay? Todo bien? Sí? Okay. So do me a favor, please. Elijan ahí tres de las que hay, tres de esos quantifiers y me elaboran tres ejemplos, please. Three quantifiers, three examples. Go ahead. Yes, in the meantime, I'm calling. Todavía les aparece mi pantalla. Mi, um... Yes, teacher. Okay. The PowerPoint. Okay. Perfect. Perfect. Ustedes solo me dicen present, please. I'm calling the attendance. A uh, Carlota Hueso de Cepeda. She was here. She just left. Claudia Lisset Garcia Resinas. Diana Margarita Campos Benitez. Iliana Idalia Serrano. Jose Arnoldo Corea Jovel. Present. Carla Patricia Pineda Lopez. Present. Jose Iván Portillo Márquez. Patricia Vanessa Enriquez Monterrosa. Present teacher. Thank you. Lisef del Carmen Pineda Ventura. Present. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Present Lucía, teacher. Lucía Gabriela Vázquez Benjibar. Magdaleno Escalante Orantes. Present teacher. Mauricio Isaú Calderón Esquivel. Raúl Oswaldo Ramírez Fabián, Reina Guadalupe Rivas Ventura. Present. Sara Judith Miranda Cruz, Stephanie Emperatriz Orellana Castillo, Tomasa y Beth Ramírez Castillo, Verónica Yasmín Ramírez Ramírez, y Yesenia Elizabeth Cárcamo. Ok, excelente. Good. Teacher, I have a yes, doubt. Yeah. Uh, when I when I use any, is uh, every time with aren't, or I can use isn't. with with isn't. Yeah. There isn't I can any. Use both. Uh -huh. There isn't any coffee. No hay café. Mm -hmm. mm, yeah. Okay. Thank you. Okay, I finish. Thank you, Magdalena. Finish, teacher. Very good.
finish. Excellent. Okay, very good. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Eh, last, muchas gracias a todos. So this is what you're going to do. Eso es lo que van a realizar en estos momentos. Los estoy enviando a cada uno a una sala de discusión. Entonces quiero que compartan sus ejemplos de several song. Y ahí voy a ir revisando uno por uno. I'm going to go checking one by one. Voy a ir revisando uno por uno su pronunciación, la estructura y el vocabulario que han utilizado. Ok. Perfect. I want to listen to everybody um, practicing and discussing. Okay. Quiero escucharlos. De hecho, necesito escucharlos a todos. Practicing and discussing. Practicando y discutiendo esto. Cuantas veces sea necesario para que eh, consoliden su conocimiento sobre estos quantifiers. Okay. Entonces, ahí va la invitación ahorita para que se unan, por favor, a su sala de discusión to your breakout room. And then we uh, share. Luego compartimos. Thank you. Crisia, le cayó la invitación para el breakout room. Uh -huh. Carlota, ahí la acabo de invitar a una sala de discusión, ¿ok? Para que se una. Solo de clic en el botón de la invitación. Click on there, please, and discuss. Solo tiene que cliquear y um, ya, yeah. ¿ok? Carlota. Mm -hmm. I don't know if you can listen to me, Carlota. No sé si me logra escuchar. Yes. Thank you.
Carlota, ahí ingresa a una de las salas de discusión, ok. Le cayó la invitación y luego ingresa. Teacher, I need to go to receive some, th uh, some things and I will be back. Yes. Yes, teacher. Okay. Yeah, yes, teacher. Can I listen? Okay. Can I listen to your example using several? Several. Yeah. There are several orange on the tree. Okay. Orange or oranges? Oranges. Yeah. In plural changes. Uh -huh. Oranges. Very good. Uh huh. Uh, Yvette, one example using many or a lot of. Um, they are many flowers in the garden. There are many flowers in the garden. Yes, very good. Excellent. Jose, your examples? Yes. Wait. Okay. Mr. Correa. There are many books on the bookshelf. Okay. To the bookshelf. Okay. Very good. Excellent. 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 Yes. En un minutito los voy a mover. Si gustan, compartan un par de ejemplos más. En un minutito los muevo de sala. Okay. Porque necesito mezclarlos. Go. There aren't bananas in the table. There aren't? There aren't bananas in the table. Table, así se pronuncia mesa, ¿verdad? Correcto, table. Ah. Pero sería aquí, ahí quizás hay que agregarle any o no. There aren't any bananas. No sé, piénsalo. En sí. Thank you, thank you. <laughs> <laughs> Yes, yes, yes. Okay. Okay. Banana. Se acuerdan de los minions. Banana. Yes. On the yes. table. Lisa, you finish? Yes, teacher. Ya di mis tres ejemplos. Ah, okay. Excellent. Very good. Very good. Mm -hmm. Yesenia, sus ejemplos ya los compartió? Your microphone, Yesenia, su micrófono. Por chat, porque no se escucha muy bien. Está ah, lloviendo, okay. dice. Ok, ok, ok. Uh -huh. Veamos, there are many seats. Ok, uh -huh. muy bien, ahí vamos. Ese es un ejemplo. Very, very good, yes. How do you feel this topic? ¿Cómo sienten ese tema? Fácil, difícil, easy, or difficult? Dos que tres. Sure. <risa> ok. Uh -huh. Un poquito retador, ¿verdad? ¿Eh? Como siempre, teacher, la pronunciation. Ajá, uh -huh, the pronunciation. Exacto. Sí, tiene toda la razón. Pero imagínense, ya van con estructuras comparadas a las de la clase número uno que trabajamos. Right? La estructura sí. un poco un poquito más compleja, ¿verdad? A little bit more complex. Uh -huh. Yes, bien. Eh, no se vayan a asustar, solo aceptan la invitación porque los voy a mover de sala. Necesito que practiquen, que practiquen todos con todos, ¿ok? Ok. Perfecto.
Marina. Can you listen to me right now? Can you listen to me? ¿Se me escucha, Reina? Sí. Hi, teacher. Sí. Hi. Yes. Perfect. Ahorita la estoy asignando a uno de los grupos porque estamos trabajando en una actividad en grupos, ¿ok? Ok. Ok, perfect. Perfect, perfect. Ahí va. There you go. There are some pillows on my bed. There are several several flowers in the garden. There aren't any orange. There are some pencils on the desk. Por ejemplo, traten de usar los lugares. In the restaurant, there are tables, there are many tables. Por ejemplo, en un restaurante hay muchas mesas. Así, enfocados a su trabajo. Esto es lo que quiero que hagan. ¿Tienen que construir nuevos ejemplos? Sí. Pero ahora los van a hacer así, ¿verdad? Ya con, 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 enfocados a su trabajo. ¿Qué hay en su trabajo? Piensen en las cosas y lugares que hay en su trabajo. ¿Please? Ok. Ok. Muchos zapatos okay. en la tienda. Ah, ok. Ok, bueno, my example. Uh, there are several pages on the table. Several page, ah, uh, página, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Several. Uh. Okay, if si we say there is uh, there is an, any pencil, será correcto. No. Perdón, cómo? Si decimos there isn't o oh, there isn't there is not pencil tendría que ser there is not a pencil quizá verdad no hay un lapicero teacher uh, do me a favor eh, ajá there aren't any pencils así sería que sería no pencil. ajá there aren't any pencils sí así there, there aren't any pencils el reto pencil, que les... Ajá. Pencils. Pencil Ajá. es el plural. Ajá. Según como lo dice usted. Sí. Así es la yeah. corrección para Yesenia. Ajá. There aren't any pencils. Ajá. Ajá. Entonces sería con... Pero si quiero decir... Así o así sería. Any pencils. Yeah. Y un ejemplo para, para is. There is any... ¿Cómo there sería? isn't any coffee. No hay café. There isn't any coffee. There isn't. Ah, isn't. Para incontable, ¿no? Ajá. Sería para incontable, Elisa. Yes. Correct. Ok. Mm -hmm. Entendido. Yes. Very good, yes. The challenge for you right now is the following. El reto que les tengo es el siguiente. Ya se los puse al, al grupo número dos. Entonces se los colocó a ustedes también. Um, Piensen en su trabajo, piensen en cosas que hay en su trabajo y describanlas de esa manera, utilizando there is and there are. For example, in my job, there is a podium. Por ejemplo, en su trabajo hay un podio. 
¿Verdad, Magdalena? Uh -huh, correcto. Ah, there is a podium. Podium. Ajá. Es lo que conocemos como púlpito. Ok, ajá. There is a microphone. Imagino que tienen micrófonos. There are microphones. Ah. Un parcito. Ok, so, vale, a ver, en eso, cosas del trabajo. Ok, people. Ok. Ok, perfecto. Sigan trabajando, ya vengo a monitorear. Vaya. Claramente van a tener que crear ejemplos nuevos, of course. Right? Tienen que crear ejemplos nuevos. No. Usando eh, esos... En la pantalla creo que el teacher lo compartió ahorita. Yo lo puse. Ah, sorry. Yo, yo tomé una captura. Hay que me alegra bastante porque quiere decir de que ya están siendo independientes de mí, están haciendo, ya están siendo autónomos. Muy bien. Ya están empezando a utilizar las herramientas de la plataforma, compartir pantalla. Excelente. Good. A veces le tomo captura. It's for Sarah because... Yeah, she just entered. Ah, es para, yes, para yes. Sara. Sara, estamos trabajando con ejemplos utilizando los quantifiers. Siempre con there is and there are, pero utilizando esto que está acá, ¿verdad? There are many bananas. Eh, lo que yo les recomiendo es por el momento cambiar el objeto, change the object. Por ejemplo, there are many students, there are many books, there are several computers. Ejemplos así. ¿Ok, Sara? Sí, gracias. Ok, try it, please. Intent. No sé si a los demás ya terminaron su ejemplo o sus ejemplos con... Cuestiones de su trabajo? Yes. Yes, no? teacher. Yeah, okay. Perfect. Perfect, perfect. Me gustaría escuchar uno o dos ejemplos. I want to listen to one or two examples. Please, to be on track. Me. Okay. There are a lot of computers in my work. Okay. In, in the work. office are many tools. In the office there are many tools. Excellent. Another example. In the college there are several books. There are several books. Uh -huh. Another. In the hotel are many printers. There are many printers, okay. What else? Mm -hmm. Algún otro? In me. In my work, there are several products. There are several products, yes. Very good. There are several products. Mm -hmm. Correct. Good job. Helen, muy bien. Super. Quizá me salí antes de tiempo por error. I come back, teacher. Excellent. Thank you, I appreciate it. Muy bien. So we are all on track. Sí, estamos todos en sintonía. Muy bien. Perfect, perfect, perfect. So in this moment. Teacher, yes. can you activate my cam? Yeah. Yeah, I have a... Some right message. now? Yes, right now. 
Thank you. I don't know what happened. I didn't do anything. No, it's a <laughs> I promise. Yeah. <laughs> okay. Thank you. Okay, perfect. Yes. So the following, I mean, um, students, it's like sharing, right? In this moment, quiero que ustedes me socialicen sus ejemplos. Recuerdense que les asigné un reto más, una cosita más, que lo contextualizaran a sus trabajos, que ustedes fueran capaces de ejemplificar esto, several, some, many, any, a lot of, con base en su trabajo, en elementos, ¿verdad? Elementos situacionales de su trabajo. Por ejemplo, there are many photocopy machines, hay muchas máquinas de imprimir. There is a laptop, there is... Um, I don't know, there is an elevator, algunos en sus empresas tienen un elevator, algunos tienen un elevador, un ascensor. There are many employees, hay muchos empleados, so, like that. ¿Quién quiere compartir? Who wants to share? Me, teacher. Do it. In my job, there are some, uh, some ATM. Okay. There are there some are, ATMs. Uh -huh. There are some computers. There okay. are several people. Okay. There are many cha chairs. Chairs. There are chairs. There is a refrigerator. Refrigerator. There, uh -huh. is a, <laughs> there is a kitchen. There is a kitchen. Excellent. I like it, Reina. Fantastic. Very good. Somebody else, alguien más, someone else. Mm -hmm. Somebody, alguien más, who wants to share? I, ha I have five examples. Okay. okay. Uh, all the examples? Perfect, no problem. Okay, there are a lot of chairs. Mm -hmm. There are many microphones. There is a podium. There is a podium. Okay. There are some televisions. There aren't any reading lamp. Excellent. Very good. Perfect. Good example. One more person to give his or her examples. Una persona más que quiera compartir sus ejemplos. Muchísimas, muchísimas gracias, Lisset del Carmen, por voluntariarse y hacerlo por deseo de aprendizaje. Thank you, Lisset. Okay. <laughs> uh -huh. There are several points. Okay. There aren't any bad students. There is some slides. No sé cómo se pronuncia. Slat. Pizarras. Ah, there are some, uh, well, slides. Ajá, uh -huh. eh, láminas, diapositivas. Ajá. Uh -huh. oh, uh -huh. There are some slides. Ajá. Uh -huh. Okay. There are many children. Many children. There Children. Children. Huh? No, Children. La S. Children. Children. Ah, okay. There are many children. Mm -hmm. There are a lot of toys. There are a lot of toys. Excellent. Maybe. Yeah. Super. Thank you very much, students. Excellent. Yes. So the class of today, it's, um well, one part, it's related to this. It's related to... Um, giving directions, tiene que ver un poco con las direcciones, ¿verdad? Sus lugares. Entonces, aquí tenemos un city, uh, well, un map de city places, diferente al que hemos visto en las clases anteriores. Um, so, well, we are going to practice this. So, together, just to refresh. Here, we have some of the city places that tend to be more common. For example, library. We have library bank, post office, school, train station, police station, drugstore, restaurant, movie theater, store, hospital, and church. 
Again, church, hospital, store, movie theater, restaurant, train station, school, post office, drugstore, police station, bank, and library. Basically, students, what you have to focus on is, um, well, the, the places, right? We have like two streets. Well, we have three streets and one central avenue. First street, second street, main street, and central avenue. And we have the prepositions across, go straight, next to, and behind. Preguntas sobre el vocabulario. Do you have questions about this vocabulary, students? I have a, 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 a doubt Magdalena? about. Yes, teacher, I have a doubt about movie theater. theater. Uh -huh. Yes. It's like a cinema. Yes. Cinema. The sequel? Mm -hmm. The same. It's the same as cinema. Mm -hmm. Okay, thank you. Yes, yes that is correct. Mm -hmm. Another? Another question? Teacher. What does yeah? it mean go straight? Yes. <laughs> okay. <laughs> go straight. Go straight. Go linearly. Esa famosa expresión de vaya sí, recto. <laughs> yes, uh -huh. it's a famous expression. De, Vaya ser recto. Dale recto. Go straight. Hmm? Yes, go straight. Across, behind, next. Okay. Entonces, como un pequeño ejercicio, quiero que utilicen las prepositions, estas cuatro prepositions, y todas las demás que hemos visto, y que ustedes me ejemplifiquen, por favor. ¿Cómo? Give me simple examples. Quiero que me construyan ejemplos similares. Y lo van a hacer bajo esta directriz. Esta que les coloco acá. My workplace is behind the bank. Así, por ejemplo. Mi lugar de trabajo o mi trabajo está detrás del bank. Detrás del banco. Aunque sea mentira, no importa. Yo lo que quiero ver es la estructura. Right? Digamos, Magdalenos George right? is let me see next to the hospital. Magdalena's church is next to the hospital. Aquí no necesariamente estoy diciendo que la iglesia es de Magdaleno. No, me estoy refiriendo, por ejemplo, la iglesia a la que Magdaleno asiste. Okay? Magdalena's church is um, next to the hospital. Okay, people? You got it? Okay, teacher. Mm -hmm. Okay. Perfect. Unos dos, tres ejemplos así, please. Similar in your notebook. Please, please. Please.
Did you finish? Did everyone finish? ¿Cuántos eran, teacher? Three. Okay, finish. Yeah. <laughs> okay, you were doing more. Estaba haciendo más. <laughs> yeah. Okay. Perfect. Finish. Okay. Very good. Yes. All the, please. Yeah. Uh, you can repeat the pronunciation of movie theater. Ah, movie theater. Movie theater. 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 Movie theater. Yes. Theater. Theater. Okay. Thank you. Thanks to you. Theater. Excellent. Okay. Give me your examples, please. Los Angelica, your example. The first is my workplace is across the school. Okay. Uh, the next is my workplace is mm -hmm. next to the drugstore. Perfect, uh, that is correct. And three, the clinic I work is behind the church. Nice, very good, thank you. Thank you very much. Uh, Grecia, do you want to share your examples? Uh, your microphone. Sorry. My house is next to the restaurant. Okay. Uh -huh. um, the restaurant is across hospital. Across of the hospital. Okay, very good. Thank you, excellent. Magdaleno? Okay, um, tres, no? Please, three. Okay, the train, the train station where I work is in front of the school. Okay. Uh, the police station yes. is going straight on the main street. Perfect. Very good. In the restaurant is behind the movie theater. It's behind the movie theater. Good job, okay. Magdalene. Thank, nice. you. thank you. Thank you, thank you. I don't know if somebody else was, wants to share. No sé si alguien más desea compartir sus ejemplos. Me. Okay. Okay, my house is across the library. Okay. She workplace is next to school. Her workplace, her. Workplace is next to school. Okay. Y esta no sé si la tengo buena, pero. Okay. okay. My brother go to the gym that is behind the bank. Okay, my brother goes to the gym that is behind, repeat. Behind, behind. 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 Behind the gym. Uh-huh. The bank. Ah, the bank, uh-huh, uh -huh. yes. Okay, the bank. Está bien? Correct, nice. Okay. Yes, solo eso de pronunciación, behind. 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 Okay, yes. thank you. Excellent. Thanks to you. I appreciate it. Gracias a usted por su ejemplo. Yes. Y aquí está el review, ¿verdad? Lo que veíamos anteriormente, que no es nada nuevo. En realidad es algo just simple, right? Es algo que ya nosotros veíamos, ya habíamos identificado. Across, between, next to, behind, go straight, in front of, and among. Yes, very good. So what do you have to do in this moment? Easily. Super simple. ¿Qué es lo que van a trabajar en ese momento, en esta parte of the class? The following, right? In your manual, in your page, number 45, ok, en su página número 45 del manual aparece una pequeña eh, description. Aparece aquí una pequeña description, dice employee information, ok. So, it says, Read the following information about the employee. Employee information. Es la información básica de un empleado. Okay. And then it says name Mauricio Quintanilla. That is the name. This is el nombre. Mauricio Quintanilla. 
office or main phone, el número telefónico. Workplace, ahí menciona lugar de trabajo, ok. Uh, address, también, eh, la dirección, the address, on Roosevelt Street and First Avenue. Yes, hashtag, ese símbolo así se dice, ok. Hashtag, hashtag, A53, Santa Cecilia, San Salvador, por ejemplo. Job position, la posición laboral para la que va, o la que está, software engineer, well, software designer, diseñador software, department, production, en qué departamento, en qué área está, producción, y el ID es su número de identificación, ¿verdad? Laboral. Es, es su número de carnet, su número de, de ja. Replique. Repliquen, por favor. Cuando digo repliquen, me refiero a que realicen lo mismo en su cuaderno, pero con su información. Porque vamos a utilizarlo para unas directions. ¿okay? Similar a lo que aparece ahí. Similar. Please do it in this moment, students. Teacher, eh, en español nosotros decimos currículum vitae o vitae Ajá. o como le sí. quieran llamar. Eh, eso es esto que vamos a ver justo hoy, ¿o no? No, es otra no, 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 no. Esto es solo como la información, la ficha técnica de información en qué área del trabajo está usted. Lo que usted me pregunta de currículum, eso se llama resumen. En inglés se llama resumen. ¿Ok? Ok. Ok.
finish. Finish. If you have questions, let me know, people, okay? Bueno, mañana es crucial. Pero tengo que llegar a la meta. Mañana solo tengo dos inicios. ¿Y la meta cuánto te pasa? Nueve. ¿Cuánto te pasa mañana? Dos. Teacher, um, yes, Magdaleno. What is the department of the manager? Manager. Yes. What is the the department? The, what is the department of the manager of a company? Administration. Okay. Thank you. Finish teacher. Teacher. Tell me, teacher, uh, the information have to see real information. No, not necessarily, no. Okay, I finish it. Excellent, good.
Did you finish, students? Did you finish? Yes, no? Finish. Okay. Finish. Excellent, good job. Thank you very much, thank you. Okay, students, do me a favor, please. If you uh, have already finished, I want you to do the following. Um, as you can see in here, I have already presented to you this example, right? This example of the uh, information of an employee. The name Mauricio Quintanilla, the office phone or main phone, <laughs> Sorry, the workplace, the place where this person works, right? The address, the job position, the department and everything, right? So, well, what you have to do is very, very simple. You have to um, answer these statements that we have here. One, two, three, and four. You just have to respond yes or no. That's all you have to do. Solo tienen que responder si sí o no, según la información que les proporciona acá en esta ficha y en la página 39. Van a tener que desplazarse a la página también 39, que es este mapa, ¿verdad? Este mapa que está acá. Igual yo se los estoy compartiendo ahorita en el chat y pues uh, ustedes lo completan, ¿ok? You have to complete it. Ustedes lo completan con esa información del mapa y con esta información que está acá. Y solo marcan cuál es sí y cuál es no. Which ones yes and which ones no. ¿Ok? Uh, I have a doubt. In... Yes. With this information, informa Mauricio's information. Uh -huh. This is the information I need to check with the map. Exactly. Okay, and answer this. Uh... Yes. Okay. okay. Thank you. Excellent, yeah.
In the chat, I send you the map. En el chat les acabo de enviar el mapa. Me confirman, por favor, si lo pueden abrir, si lo pueden ver. Ok. Perfect. Did you finish? Finish, yes. finish? Yes. Okay. <laughs> the raining is affecting us, right? Because of the, the sound and everything, the, the, the energy, it drains our energy. Yes, but I have casi, almost, we'll almost get there to finish up, yes. <laughs> I the feel like the vacation coming soon. Ah, uh, yeah, vacations are coming too. Yes. On Saturday, I'm going to be free because I have things to do on Saturday. So, Saturday at noon, 
I'm going to be free. Free. Yes. You have to work the whole day of Saturday. No, I work all day on Saturday and Monday ah. and maybe Thursday. Ah, okay. Tuesday, sorry, Tuesday, maybe Tuesday. Yeah, imagine. Maybe I have a vacation in Wednesday, Thursday, and Friday. Let's be optimistic. <laughs> Let's be positive. I try to do. <laughs> <laughs> hopefully, yes, hopefully we can happen. What about you, Magdalene? Uh, <laughs> the, night, the night is young. Yeah. I have a funeral today, tonight, and I have a lot of work. <laughs> you have a lot of work to do. Ooh. Uh, Imagine. Yes. Very good. Okay, students. So we are checking this together. Okay. So let's see. Revisemos juntos. Okay. The ideas that you have in here. Okay. You tell me yes or no. Number one. It is located in front of the mall on First Avenue. Yes or no? No. 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 What is the real it information? Is not. No, it's not. ¿Cuál sería la correcta información? Uh -huh. In front of the park. In front of the? Of the park. park? Of the park. Excellent. In front of the park, yes. Correct, totally, totally correct. Number two, it is located across First Avenue behind the restaurant, yes or no? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Number three, it is located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. Yes. Yes, it is. Okay. Yes, it is. And number four. It is located along Roosevelt Street next to the city and the park. Yes or no? In this question, I, I type yes. But the city hall and the park is on the Roosevelt Street uh -huh. in front of the Arrows Company. I think that is yes. Yes. Oh. Yes. Oh. In a park. In a park. <coughs> in a park, the city. Only with the park. Uh -huh. yes. Just in front, just in front, yes, the park. Uh -huh. But in front of the side is the city exactly. house. Uh -huh. <laughs> Entonces ahí va como yes and no, right? Sí, yes and no because of the situation. Debido a la situación que aparece ahí. Yes, that is totally correct. Perfect, perfect, perfect. Fantastic. Bien. The final exercise is this. Ya este es el último ejercicio. The final exercise to practice today. The, the prepositions of place, the review, right? Where is the park located? It is located among many places. Among, alrededor de, ¿verdad? Rodeado por diferentes lugares. Where is the sport palace located? It is located on various street in front of the park. Where is the mall located? It is located near the restaurant. Remember and keep in mind this word, near. Cerca de. Near. near. Repeat it, please. Near. 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 Uh -huh. Near. Cerca de. Uh -huh. Near the restaurant. Where is the church? It is located past the school. Okay? It is located past the school. So, please, aquí están las prepositions. Ustedes las conocen perfectamente. Y completan el ejercicio número 5. Complete exercise number 5, please.
I finished the number five. Excellent. Good job. Let's just wait for the others to finish. Finish. Excellent. What about the others? Did you finish, students? Jose, Yvette, Sara, Yesenia, Lisset, Carlota? Finish. Finish? Yes. Carla? Miss Pineda? Yes, finish? Yes, teacher. Yeah, right. Okay, perfect. Perfect, perfect. So let's check together. Number one, the sport palace uh -huh, is? Behind. Behind. Okay. Siguieron el mapa. Revisaron el mapa. Did you check it? Yes. No. No. Behind is atrás. Uh -huh. Correct. It's there. Sorry. Y es que depende de dónde se vea. Así puede sí. ser, ¿verdad? Ajá. Yo lo tomé sí. porque en el caso anterior habían puesto que el la compañía de flechas estaba atrás del restaurante. Ajá. Entonces yo por eso lo tomé como behind. Exactly. Here is the challenge. Teacher no nos ha enseñado cómo prever eso todavía, cómo solucionar eso. Bien. Quiero ver, aquí está. Sport Palace, behind. Ajá, vaya. Cuando se refiere a behind, para darles una idea cómo se lee lo de los mapas, en este caso, cuando es aquí, digamos, school está in front. Ok, aquí está in front. Entonces, ya aquí en el medio, el bank ya no está in front. Lo que está in front es sport palace. Entonces, el bank quedaría behind, quedaría atrás por ser el último, ¿ok? Eso, para que tengan idea, ¿ok? Una idea más clara. Aquí no puede ser in front of, pero aquí es bank in front of the mall. No, cuando es de este lado, la horizontal, ustedes lo que van a hacer es utilizar across, ¿ok? Across. Eso es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque aquí hay una interjection, aquí hay un un punto en común, ¿ve? Aquí. Entonces, eso. Y pues aquí está en el medio el park, que es como el núcleo de core, ¿verdad? Y así se podrían ir guiando. ¿Ok? Gareth, no sé si les aclaré yeah. así mejor. <laughs> ok, perfect. Veamos entonces. Um, let's see again. En descarga. Let's check again uh, the information. Veamos una vez más el mapa. Ajá. Bueno, no el mapa, ya la, las directrices. Entonces sería, the sport palace is? Behind. Behind, excellent. Behind the bank, yes. Number two, the city hall is? Between. 
between. Yeah, between. Between the church and the book world. Between, right? The restaurant is the first avenue. Yo le puse across. Across? Across, across oh, pero podría ser in front también. Ajá. Uh -huh. Yo le puse across. No, the restaurant is and behind or across? De acuerdo a la indicación que acabo de dar. Ajá. No es que no les crea, solo quiero verificar, constatar. In the map, right? Yes. Leanme la pregunta, dice, the restaurant is? First Avenue. First Avenue. The restaurant is? Ah, no. First aquí Avenue. Se, aquí sería on. 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 Sí. El restaurante se encuentra en la primera avenida, on the first avenue. On the first pero esa no era opción. Sí. No, pero en este caso... Ahora, en este caso, sí aplica ponerlo on, porque si vemos otra vez, we see it again, si lo vemos aquí, eh, no, no representa otro lugar, entonces no podríamos decir al, plus, al cruzar la primera avenida, o sea, sí es correcto, pero lo más adecuado es que ustedes lo, eh, lo relacionen, lo conecten con Está otro sobre, lugar. Sobre la primera avenida. Ajá, es para decir así, sobre la primera avenida, y sí, o sea, Magdaleno tiene toda la razón, pero es que esa ni es una opción, o sea, no nos no la da el, el, el libro, es cierto, tiene toda la razón, pero es, es posible, es posible, ok, yes. Number four, the church and the city hall are? Cross. Ahí sí. Sería across the park. Across, sí. Across to the park or across the park, right? That's how you mention. Así es como ustedes lo podrían mencionar. Okay, participants, sí? Claro? Clear, clear, clear? Sí. Yes. Perfect. I have to give you some mini, mini announcements. So I just have to um, confess to you and tell you this. Um, wait, 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 wait. So there we are. Perfect. Eh, ok, so ya muchos de ustedes, bueno, no muchos, ya todos recibieron su encuesta. Yo sé que va a decir, ay, no, aquí va el teacher otra vez con esta la encuesta. Solo es para que quede claro, ¿verdad? Como última vez. Espero que ya la hayan recibido y espero que no la hayan resuelto todavía. Ok. Ok. Perfect. Ok, teacher. Con eso okay. me quedo. I just want to know, quiero saber cómo vamos con las tareas, porque yo esta noche reviso. Have you worked yeah. on them? Estos días, ¿verdad? Es que no hay pregunta. La pregunta no, no, la he omitido por, ajá, sí, uh -huh. porque pues de hecho aquí se las he tratado de, de, de trabajar, de preguntar, por eso uh -huh. las he puesto siempre Toma, un practice no más, ajá, sí, un practice más, entonces por eso, fue y perdón, de verdad que se me escapó. El, 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 el elemento de decirles a ustedes, ¿verdad? De comunicarles, de informarles, porque sé que ustedes son muy responsables y tienen eso. ¿verdad? Bien. So, no sé si tienen more questions. ¿No? No. Ya casi finalizamos, imagínense. Dos clases más, dos videoconferencias más y pues ahí está mi granito de arena ya puesto en su aprendizaje. Yes. So... For you to keep practicing, right? Los invito a que sigan practicando. Ya solo nos queda mañana el viernes. Recuerden, el viernes es súper fundamental que ustedes se conecten, que estén a tiempo y todo, ¿verdad? Para que podamos hacer todas las últimas actividades con tiempo, bien, tranquilos y a la última clase. We did it, even though it was raining, a pesar de la lluvia, pero lo logramos. Ya ven qué raro que hoy queda termino y ya se va, ya bajó la intensidad de la lluvia. Aquí so, empieza, teacher. Empieza. 
Yes. Really? Ay. Bien, entonces el cabal, ¿verdad? Como anillo al dedo nos queda. Bien, perfecto. Entonces, uh, eso es todo. Este día solo me queda la sesión personal, la asesoría personal con José Corea. Eh, los 10 minutos para practicing. Y para recordar, solo para refrescar, mañana le corresponde a Lisette del Carmen. ¿Ok? Y um, luego le corresponde finalmente a eh, Luz Angélica. Yes. Okay, perfect. See you tomorrow. Take See care. You, bye. Do your homework. Bye. Rest. Bye, teacher. God bless you. Take yes, care. Bye. bye bye. Bye. Take good care of yourself. I just stay with Jose. Bye. Bye. Yes, uh, bye. Sorry. Bye. <laughs> Jose, you you told me. Sorry. Bye. <laughs> okay. Hi, Jose. Yes. Ay, espérame, estoy tratando de acordarme bien, bien, bien de esos rasgos físicos, José. No, es el que se me va a olvidar a mí. Quiero ver, creo que ya me acordé. Sí, ya. Ok, José, ahí está también, ¿verdad? Perfect, perfect, perfect. Hoy tiene día O. Oh, hoy tiene día libre, ¿no? Ya, yeah, yeah. ya. Ya en su casa. Nice. Sí. Excellent. Perfect, perfect. Ok, José, so this is your time um, to practice. Pero también es su tiempo para que usted me pregunte sobre algo en esas clases que no le quedó claro, alguna duda, algún cabo suelto sobre algún tema en específico que quiere que yo le explique y le conceda ejemplos o algo. Aquí esos 10 minutos usted los dirige, usted me dice. No, I, I think uh, all was clear. Everything, everything, the practice. Yeah. The practice eh, en, en everything, algo de la plataforma. Recuerda que tiene esto, bueno, ya ocho minutos. So, for you to, to, to have like cualquier, cualquier um, duda sobre los temas, también algo que necesite que yo le ayude a practicar. Pues este es su momento, algo que quiere que yo repronuncie para que usted eh, se recuerde la pronunciación. Igual, tiene que utilizarlo. Tiene que, eso es como un bono, es como un cupón de esos de... De, 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 de feria, que tiene que canjearlo. So, yes. Trate de recordarse algo. Ah, yo creo que, que eh, dudas no tengo y, y quizás para practicar. No sé, hable. Ok. ¿Sí? About what? Well, debe, no sé. Pre prepositions of place, for example. Or frita or daily activities, routines at your job. Double H questions, ese tema que usted considera que necesita practicar, like extra practice. Uh, de todo, no sé. <laughs> ok, perfect. So, I ask you questions, you respond. Bien. Me dijo yeah, de todo, yeah, digamos please. de todo, entonces. So, what do you do in your evening shift? I... I execute the process that impress your bill uh -huh. of, of your electrical bills. Fire. Uh, yep. Uh -huh. O no sería factura. ¿Sí? Bills, yeah. La factura de la luz. Uh -huh. Bills, yeah. Mm -hmm. yeah. Electricity uh, bills. Electricity bill. Uh -huh. okay. you, uh, so you have to print them. You print them. Usted los imprime. Yes. Uh, at, at the final, we uh -huh. send all, all the data to a company that prints. Ah, okay. You send. But, but, all... we, but we run all the process. Ah. I got it. You run all the process. Very good. Perfect, perfect, perfect. Uh, what is the activity that you don't like doing? Um, I speak with supervisors when we have incidents. Ah, okay. uh, for example, yesterday we, we have troubles with internet service provider yeah. so the the 
the maintenance start at 7 p.m. and finishes at 2 a.m. Okay, that was okay, very good. And tell me, where do you prefer staying? Where do you prefer staying? In your house or in your work? It depends. On what? At work, but, but, but evening shift. Mm -hmm. uh, in my house, at day, during the day. Okay. Perfect. You like being there during the day? Awesome. Very good. Perfect. 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 And uh, the final question, well, I have two more questions, but I'm going to put it together. Just to have this closing of the practice. Tell me, what is the most difficult part of the English for you? Um... Mm, don't have to practice. Okay, not having the time for practicing. Mm -hmm. No, uh, and other people to speak with other people. Uh huh. Uh huh. Uh -huh. Ah, okay. Nobody speaks English in your job. Um, uh, no. Start all all the team. We are five, but. Uh, in fact, I was caught at the fifth. Uh -huh. Yeah. But I, I think it's not bad to start again. Nice. Excellent. Good. That's so, so good. I like it. Very good. Excellent. Yes. So well, so I mean, the, 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 the ideas you have given me are very, very nice, Jose, I, are very excellent. So actually you have good grammar constructions because I see that your ideas are very fluent. That's something I have to uh, point out. Es algo que tengo que remarcar. La, la, tus ideas son bien fluidas. Las cohesiona, las estructura, las cohesiona y las expresa muy bien. Entonces creo que eso, eso le va a ayudar mucho, mucho, mucho. Creo que sí, solo tiene que desprenderse un poco más, aventarse a salirse del bote y practicar más. Because you have a nice English. Your pronunciation is very good. No sé si había estudiado inglés antes. Have you studied English before? Sí, aquí, aquí mismo con inglés corporativo. Nice. Hasta el quinto. Pero de ahí cambié de trabajo. And you return. Y no, porque... Me fui para, estaba en CAES antes. Ok. Y me fui para Bimbo. Ah, ok. Porque me pagaban más. Ajá. Pero me consumía demasiado tiempo. Okay. Entonces estuve ahí más, como casi los dos años. Nice. Y este año regresé mejor a CAES porque me queda mucho más tiempo. Y aquí sí me da como el tiempo para seguir estudiando. Excellent. Very good. Uh -huh. Excellent. Y desde el principio otra vez el, el... Perfect. Y no se arrepiente, imagino. No, no, porque de hecho me gusta que, que hable bastante en inglés. Porque en las anteriores veces, en los anteriores módulos, like todos los profesores hablaban bastante en español. You need to practice y more. Poco. Ajá, yeah. y es lo que necesitamos practicar. And más. you get used to the listening. Yeah, good strategy. Mm -hmm. Ya, me encanta eso de que de quiere escucharlo eh, eh, más así, ¿verdad? Para acostumbrarse. Y eso es muy bueno. Creo que todos aprendemos de maneras diferentes y eso es muy bueno. Y todos abonamos, pues. Very good, very good, José. It was nice talking to you. I don't take any more time from you. Ya no le robo más tiempo porque se tiene que ir a descansar. So, thank you very much. And I see you tomorrow. Aún no han completado su encuesta, ¿verdad? No, ¿verdad? No, 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 no. Y solo con las tareas, ¿verdad? 
ahí que vamos, que ya para el jueves prácticamente ya tendrían que estar las cinco tareas de Pi Homework, ok, para que usted okay. las pueda completar, ok. Perfect. Thank you, Jose. Thank you very much, and I see you tomorrow. So, bye bye. See you. Bye. Take care. Bye. Thank you. Take care. Bye bye.